குட் மார்னிங் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்களுடைய கெமிஸ்ட்ரி ஸ்டாஃபர் ஜேபி சார் மேம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து அலைட் கெமிஸ்ட்ரியை டீச் பண்ண போகிறேன் அலைட் கெமிஸ்ட்ரியில் பர்டிகுலராக யூனிட் உங்களுக்கு நான் எடுக்க போகிற டாபிக் வந்து யூனிட் யூனிட் ஃபோர் அலைட் கெமிஸ்ட்ரியில் நாங்கள் எடுக்க போகிற டாபிக் வந்து நான் உங்களுக்கு எடுக்க போகிறது யூனிட் ஃபோர் அந்த யூனிட் ஃபோரில் என்ன வருதுன்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபோர் பாயிண்ட் ஒனில் விஎஸ்பிஆர் தியரி வருது அந்த விஎஸ்பிஆர் தியரி தான் இப்போ நான் உங்களுக்கு இந்த கிளாஸில் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் விஎஸ்சிபிஆர் அப்படின்னா என்னென்னா அது தமிழில் வந்து இணைத்திறன் கூடு ஜோடி எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கை இங்கிலீஷில் வந்து வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரான் ஃபார் ரிஃபல்ஷன் தியரி இந்த தியரி என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது அப்படின்னா ஒரு மாலிக்குளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகுது ஒரு மாலிக்குளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை அதுலேயும் குறிப்பாக ஒரு மூலக்கூறில் ஒரு மைய அணு மூலக்கூறினுடைய மைய அணுவில் உள்ள இணைத்திறன் கூட்டில் உள்ள ஜோடி எலக்ட்ரான் அது இப்போ ஒரு மாலிக்குள் எடுத்துக்கிறீங்க அந்த மாலிக்குளுடைய சென்ட்ரல் ஆட்டம் நான் பின்னாடி சொல்கிற சென்ட்ரல் ஆட்டம் தான் என்னன்றது சொல்கிறேன் அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய வேலன்ஷியல் இணைத்திறன் கூட்டில் ஜோடி எலக்ட்ரான் இருந்தால் அப்போது அந்த மூலக்கூறினுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத இந்த இஎஸ்பிஆர் விஎஸ்பிஆர் தேதி மூலிமா நம்ம ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க முடியும் ஸோ அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த விஎஸ்பிஆர் தேதி இந்த விஎஸ்பிஆர் தேதியை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க அப்படின்னு சொன்னால் சிட்விக் எந்த சிட்விக் அண்டு பவல் இன் நைன்டீன் ஃபார்ட்டி சரியா த சிட்விக் அண்டு பவல் இன்ட்ரடியூஸ் திஸ் தியரி வி கால் இட் அஸ் விஎஸ்பிஆர் தேதி ஸோ இங்கே பாருங்கள் இங்கே விஎஸ்பிஆர் தேதி பற்றி சில இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்துருக்கோம் வேலன்ஷியல் எலக்ட்ரான் ஃபேர் ரிஃபல்ஷன் தேதி விஎஸ்பிஆர்னா தமிழில் இணைத்திறன் கூடு ஜோடி எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கை அப்போ இணைத்திறன் அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு அணுவின் கடைசி ஆர்பிட்டால் ஒரு அணுவினுடைய கடைசி ஆர்பிட்டால் தான் இணைத்திறன் ஆர்பிட்டால்னு சொல்கிறோம் ஏன்னா அதுதான் பிணைப்பில் ஈடுபடுறதுக்கு அந்த அந்த ஆர்பிட்டாவில் தான் அந்த அணு பயன்படுத்திக்கும் இன்னொரு அணுவோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தணும்னா இந்த அணு தன்னுடைய கடைசி ஆர்பிட்டாவில் பயன்படுத்தும் அதுதான் இணைத்திறன் இணைத்திறன் அப்படின்னா மற்ற அணுவோடு இணையும் திறனை கொண்ட ஆர்பிட்டால் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போது இந்த இணைத்திறன் கூட்டில் ஒரு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இருந்தால் அப்போது அந்த தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் அந்த மூலக்கூறனுடைய வடிவமைப்பை நிர்ணயிப்பதில் எந்த அளவு பங்கை வகிக்கிறது அப்படின்றத இந்த கொள்கையில் நம்ம படிக்க போகிறோம் ஓகேவா ஸோ நல்ல ஞாபகிச்சுங்க இஃப் அன் ஆட்டம் ஆஸ் அ வேலன்ஸ் இஃப் அன் ஆட்டம் ஆஸ் அ லோன் பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான் இன் வேலன்ஸ் ஆட்டம் த இன்வால்மெண்ட் ஆஃப் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் இன் த வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் அந்த இணைத்திறன் கூட்டில் என்ன சொல்கிறோம் தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இருந்தால் அந்த தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் அந்த மாலிக்குளுடைய ஸ்ட்ரக்சர் டெட்டர்மினேஷனில் அந்த அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் எந்த அளவு தன்னுடைய பங்கை செலுத்திக்கிறது அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் இந்த தியரியில் படிக்க போகிறோம் ஓகேவா சரி இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இங்கே கீழே உங்களுக்கு சில ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்குறோம் இந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க சரியா லீனியர் பெண்ட் ட்ரைகோனல் பைப்ரமி ட்ரைகோ ட்ரைகோனல் பேனார் டிஷர்ட் அப்படின்ட்டு நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கோம் அப்போது இங்கே கார்பன் டை ஆக்சைடு சிஓ டூனால் கார்பன் டை ஆக்சைடு எஸ்ஓ டூ என்ஹெச் த்ரீ பிசிஎல் த்ரீ பிஆர் எஃப் த்ரீ இந்த மாலிக்குளுக்கெலாம் ஏன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வருது ஏன் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் வருது அப்படின்ற எக்ஸ்ப்ளனேஷன் சரியா அப்போது இந்த மாலிக்குளில் என்னென்ன ஆர்பிட்டால்கள் அந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷனில் இன்வால்வ் ஆகுது அது எப்படி அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டெட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்ற கான்செப்டை நம்ம இப்போ படிக்க போகிறோம் அதே மாதிரி அந்த ஆட்டத்தில் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருந்தால் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டாலில் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருந்தால் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் எப்படி அல்ல அந்த ஸ்ட்ரக்சரை டெட்டர்மைன் பண்ணுது அப்படின்றதையும் நம்ம பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இந்த டேபிளை வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இந்த டேபிளில் வந்து இது ஹைப்ரிசேஷன் ஹைப்ரிசேஷன்னா தமிழில் என்னென்னா இனக்கலப்பு இப்போ இங்கே இங்கிலீஷில் எதுவும் கவலைப்படணும்னா நான் இப்போ தமிழில் சொல்கிறேன் அது என்ன பேப்பரில் நீங்கள் நோட் பண்ணி வச்சுங்க ஹைப்ரிசேஷன்னா இனக்கலப்பு அப்போ குறிப்பிட்ட இது எஸ்பி எஸ்பி டூ எஸ்பி த்ரீ எஸ் எஸ்பி த்ரீ டி எஸ்பி த்ரீ டி டூ 
இப்படி இந்த இனக்காலத்து இருந்தா அதனுடைய வடிவமைப்பு என்ன லீனியர் ட்ரைகோனல் பிளேனர் டெட்ராய்ட்ரல் ட்ரைகோனல் பைப்ராமேட் ஆக்டாய்ட்ரல் அப்படின்ற இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் இந்த பர்டிகுலர் ஹைப்ரைசேஷனுக்கு இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்குது அப்போ ஒரு ஆட்டம் இன்னொரு ஆட்டமோடு பான் ஃபார்மேஷன் பண்ணும்பொழுது மாலிக்குலாக மாறுது அப்போ மாலிக்குலாக மாறும் பொழுது இந்த மாலிக்குள்ள ஆட்டங்கள் என்னென்ன ஆர்பிட்டால பயன்படுத்தி பான் ஃபார்மேஷன் பண்ணியிருக்கோ அந்த ஆர்பிட்டாலுடைய தொகுப்பை தான் நம்ம ஹைப்ரைசேஷன் சொல்கிறோம் அப்போ எஸ்பியாக இருந்தால் அது லீனியராக இருக்கும் நேர்கோடு சரியா எஸ்பி டூ வந்தால் ட்ரைகோனல் பிளேனார் எஸ்பி த்ரீ என்றால் டெட்ராய்ட்ரல் எஸ்பி த்ரீ டி வந்தால் ட்ரைகோனல் பைப்ரமேட் எஸ்பி த்ரீ டி டூ வந்தால் ஆக்டாய்ட்ரல் அப்படின்ற வடிவமைப்பை பெற்றிருக்கும் அப்போ நான் இப்போ உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது என்னென்னா ஒரு மாலிக்குள் அதனுடைய வடிவமைப்பை பற்றி சொல்கிறது தான் இந்த தியரி குறிப்பாக அந்த மாலிக்குள்ள இணைத்திறன் கூட்டில் லோன் பேர் எலக்ட்ரானும் தான் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டாலில் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் ப்ரெசன்ட் ஆகியிருந்தால் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் எப்படி ஜோ அந்த அந்த மாலிகளுடைய ஜோமண்ட்ரை வடிவமைப்பை மாற்றி அமைக்கிறதுன்றதை பற்றி படிக்கிறது தான் இந்த விஎஸ்பிஆர் தேரி அதனால தான் அந்த டாபிக் வேலன்ஷல் எலக்ட்ரான் பேர் ரிஃப்ரெஷன் தேரி இணைத்திறன் கூட்டு ஜோடி எலக்ட்ரான் விலகல் கொள்கைன்னே நம்ம பார்க்குறோம் அப்போது இனக்கலப்பு சரியா இனக்கலப்புன்றதை நான் என்ன சொன்னேன் அந்த மூலக்கூறு அந்த அணுக்கள் மூலக்கூறாக மாறணும்னா அந்த அணுக்களுக்கு இடையே பிணைப்பு உருவாகணும் அப்போ பிணைப்பு உருவாக்கும் பொழுது அணு எந்த ஆர்பிட்டால்களை பயன்படுத்தி பிணைப்பை உருவாக்குதோ அந்த ஆர்பிட்டாலினுடைய தொகுப்பை தான் நம்ம இனக்கலப்புன்னு சொல்கிறோம் இப்போ எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டாலை பயன்படுத்தினா அது எஸ்பி எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் உள்ள மூணு துணைக்கூடு இருக்கு அதில் ரெண்டு துணைக்கூடு பயன்படுத்தினா எஸ்பி டூ எஸ் ஆர்பிட்டால் பி ஆர்பிட்டால் இருக்கிற மூணு துணை கூடுமே பயன்படுத்தினா ஒரு அணு அது எஸ்பி த்ரீ ஸோ இதுதான் நம்ம இனக்கலப்புன்னு சொல்கிறோம் அப்போது இந்த இனக்கலப்பு கண்டுபிடிச்சினா அதனுடைய வடிவமைப்பு இங்கே இருக்குது அந்த வடிவமைப்பு என்னன்றது தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு என்ன எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன்னா இந்த இனக்கலப்புக்கான வடிவமைப்பு என்ன இந்த இனக்கலப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்கப்புறமா ஒரு அணுவில் இணைத்திறன் கூட்டில் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் தான் அது வடிவமைப்பை எப்படி நிர்ணயிக்குதுன்றது தான் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நான் உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் இப்போது இந்த ஸ்லைடில் எஸ்பி அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் அப்போ எஸ்பி இனக்கலப்பு இருந்தால் அது வடிவமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா லீனியர் நேர்கோடு சரியா என்ன வடிவமைப்பு இருக்கும் நேர்கோடு வடிவமைப்பு அப்போ உதாரணமாக கார்பன் டை ஆக்சைடு எடுத்துக்கிறோம் கார்பன் டை ஆக்சைடுடைய வடிவமைப்பு என்னென்னா அதனுடைய இனக்கலப்பு எஸ்பி அதனுடைய வடிவமைப்பு என்னன்னா நேர்கோடு இது நேர்கோடாக இருக்கு ஓகேவா அப்போ எஸ்பி இனக்கலப்பாக இருந்தால் அதனுடைய வடிவமைப்பு எப்படி இருக்குன்னா நேர்கோடு வடிவமைப்பை கொண்டு இருக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணால் இந்த ஸ்லைடை பார்த்து ஒரு நோட் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு நீங்கள் என்ன பண்ணால் அழகாக எஸ்பி இனக்கலப்புக்கு வடிவமைப்பு என்னன்றது நான் இது இனக்கலப்பு இது வடிவமைப்பு லீனியர்னு அங்கே போட்டிருப்போம்ல லீனியர் லீனியர்னா நேர்கோடு இது நீங்க எழுதிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன கலப்பு என்னன்னா எஸ்பி டூ எஸ்பி டூ அப்படின்ற ஒரு என்ன கலப்பு அப்போ எஸ்பி டூ அப்படின்னா நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் நீங்க அந்த ஜாமெண்ட்ரிய ஞாபகம் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் எஸ்பி டூ அப்படின்னு என்ன கலப்பு இருந்தா அது என்ன சொல்லிக்கும் பிளேனா ட்ரையாங்கல் பிளேனா ட்ரையாங்கல் அப்படின்றது இதுதான் சமதள முக்கோணம் சமதள முக்கோணம் அப்படின்றது பிளேனா ட்ரையாங்கல் சரியா இந்த பிளேனா ட்ரையாங்கலுக்கு எக்ஸாம்பிள் என்னென்னா நீங்கள் நம்ம நெக்ஸ்ட் பார்க்க போகிறோம் இருந்தாலும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்ல பிஎஃப் த்ரீ போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடு இந்த போரான் ட்ரைஃப்ளூரைடுனுடைய வடிவமைப்பு இது மாதிரி முக்கோண வடிவமைப்பில் இருக்கும் இது சமதள முக்கோண வடிவமைப்புக்கான ஒரு உதாரணம் இது நீங்கள் நோட்டில் எழுதி வச்சுங்க நெக்ஸ்ட் என்ன கலப்பு என்ன சொல்லணும்னா எஸ்பி த்ரீ ஒரு நிமிஷம் எஸ்பி த்ரீ என்ன கலப்பு 
எனக்கு என்னன்னா தமிழ்ல நான் முகி இங்கிலீஷ்ல டெட்ரா ஹைட்ரல் இந்த டெட்ரா ஹைட்ரல் எக்ஸாம்பிள் என்ன சொல்லணும்னா சி ஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் கார்பன் சென்ட்ரல் இருக்கும் மேல ஹைட்ரஜன் இங்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் இங்கு ஒரு ஹைட்ரஜன் இது நான் முகி அப்படி அப் அப்படின்னா இந்த கீழே இருக்கிறதெல்லாம் முக்கோண அமைப்பில் இருக்கும் மேலே இருக்கிறது இப்படி வந்து சரி இது நான் முகி டெட்ரா ஹைட்ரல் இங்கிலீஷில் டெட்ரா ஹைட்ரல் தமிழில் நான் முகி நெக்ஸ்ட்டு உடைய அமைப்பு நான் உங்களுக்கு என்ன சொன்னேன் எஸ்பி த்ரீ டி எஸ்பி த்ரீ டி இது என்னென்னா சம முக்கோண இரு பிரமிட் இந்த வடி வடிவமைப்பு என்ன என்ன சொன்னால் முக்கோண இரு பிரமிட் ட்ரைகோனல் பை பிரமிட் அப்படின்னு இங்கிலீஷில் முக்கோண இரு பிரமிட் ஸோ இது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்கு நான் ஒரு நான் ஒரு சின்ன ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நான் ஒரு ஆட்டத்தை நானே வந்து எக்ஸாம்பிளாக ஒன்று சொல்கிறேன் இப்போ இங்கே ஒரு எம்ன்ற ஒரு ஆட்டம் இருக்குது இதெல்லாம் எக்ஸ்ன்ற ஆட்டம் இப்படி இருக்கும் இதெல்லாம் முக்கோண அமைப்பில் இணைஞ்சிருக்கும் முக்கோண அமைப்பில் இணைஞ்சிருக்கும் மேலே ஒரு ஆட்டம் கீழே ஒரு ஆட்டம் மேலே ஒரு ஆட்டம் கீழே ஒரு ஆட்டம் இதுதான் முக்கோண இருப்பிரமைடு அப்போ இந்த மூணு ஆட்டமும் ஒரு தளத்தில் இருக்கும் இது மேலே இருக்கும் இது கீழே இருக்கும் இதுதான் முக்கோண இருப்பிரமைடு அப்படின்னு சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஒன் என்ன என்ன கலப்பு அப்படின்னா எஸ்பி த்ரீ டி டூ அப்போ எஸ்பி த்ரீ டி டூனா என்னென்னா ஆக்டா ஹைட்ரல் வடிவமைப்பு அப்போ ஆக்டா ஹைட்ரல் வடிவமைப்புனா எப்படின்னா இது ஆக்டா ஹைட்ரலுக்கான வடிவமைப்பு இந்த நாலு எக்ஸ்ன்றது ஒரு ஒரு அணுன்னு வச்சுங்க இது எம்ன்ற ஒரு அணுவோட இணைஞ்சிருக்கு இது நாலுமே ஒரே தளத்தில் இருக்கும் இது ஒன்று மேலேயும் ஒன்று கீழேயும் இருக்கும் இதுதான் ஆக்டாயிட்டம் சரியா சின்னதாக எழுதணும்னா இது இப்படி ஒரு ஸ்கொயர் அமைப்பில் மேலே ஒன்று கீழே ஒன்று இருக்கும் இதுதான் ஆக்டாயிட்டல் அமைப்பு சரி இதெல்லாம் வந்து ஒரு மைய அணுவோடு சேர்ந்துருக்கும் இது ஆக்டாயிட்டல் அமைப்பு ஓகேவா இதெல்லாம் நீங்கள் வந்து நோட்டில் அழகாக எழுதிக்கிங்க ஏன்னா இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு அப்படியே விட்டுறாதீங்க நோட்டில் எழுதி வச்சுக்கிங்கன்னா படிக்கிறதுக்கு ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போது நான் உங்களுக்கு டேபிளில் சொன்ன மாதிரி இன்னும் கலப்போ அதுக்கான வடிவமைப்பை நான் சொல்லிட்டேன் இப்போ நான் உங்களுக்கு என்ன சொல்ல போகிறேன்னா ஒரு மூலக்கூறுக்கு ஏன் குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு இருக்குது இப்போ நான் மீத்தேன் சிஹெச் ஃபோர் சொன்னேன் அதுக்கு டெட்ராய்ட்ரல் அப்படின்ற ஒரு வடிவமைப்பு இருக்குது அப்போ அந்த டெட்ராய்டில் ஒவ்வொரு அணுவும் நூற்றி ஒன்பது புள்ளி ரெண்டு எட்டு மினிட் அந்த அந்த பாண்டங்களில் ஒவ்வொரு ஆட்டமும் இடப்பட்டிருக்கு அப்போ அந்த டெட்ராய்டல்ன்ற வடிவமைப்பு வர்றதுக்கு ஏன் ஒரு அணுக்கு அந்த டெட்ராய்டல் அமைப்பு வருது இப்போ உதாரணமாக நம்ம நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு நிமிஷம் நான் சொன்ன மாதிரி சிஹெச் ஃபோர் எடுத்துங்க சிஹெச் ஃபோர் மீத்தேன் எடுத்துக்கிறோம் இந்த மீத்தேனில் கார்பன் இருக்குது அதை சுற்றி நாலு ஹைட்ரஜன் இருக்குது இந்த நாலு ஹைட்ரஜனும் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது இப்படி இருக்கக்கூடாது புரிஞ்சுக்கிறீங்களா நாலு கார்பனில் கார்பன் நாலு ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பு ஏற்படுத்திருக்கு அந்த நாலு ஹைட்ரஜனும் ஏன் இப்படி இருக்கக்கூடாது ஆனால் இதுக்கு பதிலாக அது எந்த வடிவமைப்பில் இருக்குது இந்த வடிவமைப்பில் இருக்குது டெட்ராய்டல் அப்படின்ற 
ஒரு வடிவமைப்பை அது பெற்றிருக்குது அப்போ இப்படி இல்லாம இப்படி இருக்கிறதுக்கு காரணம் என்ன அதுக்கு முக்கியமான காரணம் என்னன்னா இப்ப இந்த கார்பன் ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் போது கார்பன் ஒரு எலக்ட்ரானையும் ஹைட்ரஜன் ஒரு எலக்ட்ரானையும் தருது அப்ப ஒவ்வொரு பிணைப்பிலையும் ரெண்டு ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு சரியா ஒவ்வொரு பிணைப்பிலையும் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்ப அந்த எலக்ட்ரானை நம்ம என்ன சொல்லணும்னா பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான் சொல்றோம் என்ன எலக்ட்ரான் சொல்றோம் பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான் பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான்னா பிணைப்புனா சேர்ந்த எலக்ட்ரான்கள் பிணைப்பு உருவானதுனால சேர்ந்த எலக்ட்ரான்கள் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான் சொல்றோம் சரியா அந்த பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரான் தான் என்னன்னா பிணை பிணைப்பு உருவாவதுனால சேர்ந்த எலக்ட்ரான் தான் நம்ம என்ன சொல்றோம்னா உருவாவதுனால் சேர்ந்த எலக்ட்ரான்கள் பான் பேர் எலக்ட்ரான் அப்ப இதுல வந்து பாத்தோம்னா நாலு பான் பேர் எலக்ட்ரானுக்கு ஒவ்வொன்னுத்திலயும் ஒன்னு ஒன்று இருக்கு நாலு பான் பேர் எலக்ட்ரான் இப்போ ஒரு பிணைப்புல இருக்கிற ரெண்டு எலக்ட்ரான்கள் சேர்ந்தான் பான் பேர் அப்ப அந்த எலக்ட்ரான்கள் நம்ம என்ன சொல்லணும்னா ரெண்டுத்துக்கு ஆப்போசிட் ஸ்பின் அது ஒன்னா சேர்ந்துச்சு ஸோ ரெண்டு எலக்ட்ரானும் ஒன்னா சேர்ந்து ஒரு ஃபோர்ஸ் ஒரு ஒரு எலக்ட்ரான் கிளவுடு சொல்லலாம் சரியா ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கிற எலக்ட்ரான் கிளவுடு இன்னொரு பிணைப்பில் அதே மைனஸ் சார்ஜ் இன்னொரு பிணைப்பில் அதே மைனஸ் சார்ஜ் இன்னொரு பிணைப்பில் அதே மைனஸ் சார்ஜ் டோட்டலா இந்த கார்பன்ல நாலு பிணைப்பு இருக்கு நாலு மைனஸ் சார்ஜ் இருக்கு உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் என்ன பண்ணுனா ரிப்பல் ஈச் அதர் ஒன்னு ஒன்னோட என்ன பண்ணும் எதிர்க்கும் அப்படி எதிர்க்கிறதுனால அந்த பிணைப்புகள் என்னன்னா இப்ப கார்பன்ல ரெண்டு ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னா ஒன்னு ஒன்னோட எதிர்க்கிறதுனால அது அப்படியே விலகி 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 போகும் அப்படி விலகி விலகி இந்த நிலையை அடையும் அப்ப இந்த நிலை அப்படின்னா இது கோணம் வந்து ஒன் நாட் நைன் டிகிரி டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட் அப்போ ஒன் நாட் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட் இந்த நிலையை அடையும் அப்போ இந்த நிலையில இந்த பிணைப்பு கோணம் ஒன் நாட் நைன் டுவெண்ட்டி எயிட் மினிட் அப்போ இது இது வரலையும் என்ன பண்ணா அந்த பிணைப்புகள் எல்லாம் ஒன்னு ஒன்னோட எதிர்த்து எதிர்த்து விலகி போகும் விலகி போய் இந்த நிலையில இந்த எலக்ட்ரான் பேருக்கும் இந்த எலக்ட்ரானிக் பேருக்கு இடையான விலகல் ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப ரொம்ப குறைவா இருக்கும் மினிமமா இருக்கும் அந்த நிலை வழியும் அது நகர்ந்து போகும் ஒன்ஸ் மினிமமான விலகல் வந்தவுடனே அப்படின்னு நின்றுடும் அதுதான் வடிவமைப்பு ஒவ்வொரு மூலக்கூறுலையும் அந்த மூலக்கூறுக்கு வடிவமைப்பு உருவாவதற்கான முக்கிய காரணம் அந்த பிணைப்பினால் இணை இணையப்பட்ட எலக்ட்ரான்கள் ஒரு கிளவுடு எலக்ட்ரான் மைனஸ் சார்ஜ் எத்தனை அந்த ஒரு கிளவுடு இன்னொரு பிணைப்பினால் இணைந்த இணைந்த எலக்ட்ரான்கள் அது ஒரு மைனஸ் சார்ஜ் இந்த மை ரெண்டு மைனஸ் சார்ஜ் ஒன்னோடு ஒன்று விலகி விலகி நகர்ந்து போயினே இருக்குது பிணைப்புகள் ஒன்று விட்டு ஒன்று விலகி போகுது ஏன்னா விலகல் விசையை குறைப்பதற்காக அப்போ எங்க வேற எலக்ட்ரான் எலக்ட்ரான் ரிப்பல்ஷன் மினிமம் ஆகுதோ அந்த நிலையில போயிட்டு அது அப்படியே நின்றுடுது அந்த இடத்துல அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா ஏன்னா அங்கே ரிப்பல்ஷன் ரொம்ப கம்மியா இருக்கிறதுனால அந்த ஸ்ட்ரக்சரை அப்படியே ரிட்டைன் பண்ணு அப்படியே நின்று இதுதான் ஒரு மூலக்கூறுக்கு எந்த மூலக்கூறாக இருந்தாலும் சரி அந்த மூலக்கூறுக்கு ஏன் ஒரு குறிப்பிட்ட வடிவமைப்பு இருக்குன்னா டியூ டு ரிப்பல்ஷன் ஸோ இந்த ரிப்பல்ஷன் பிட்வீன் இப்போ நாங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவோம் பான் பேர் எலக்ட்ரான் அண்ட் பான் பேர் எலக்ட்ரான் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் ரிப்பல்ஷன் விலக விசை பிணைப்பு எலக்ட்ரான்கள் மட்டும் ஏற்படுத்தி தான் ஒரு வடிவமைப்பை உருவாக்குச்சானா இல்லை இந்த விஎஸ்பிஆர்டியில் என்ன சொல்லுது லோன் பேர் இணைத்திறன் கூட்டில் லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருந்தாலும் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான்களும் இந்த விலகல் விசையில் ஈடுபடுகிறது ஈடுபட்டு வடிவமைப்பை நிர்ணயிக்கிறது அதனால நம்ம என்ன பண்ணலாம் எந்த மூலக்கூறில் தனித்த ஜோடி இணைத்திறன் கூட்டில் தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கோ அதுவும் இணைத்திறன் இணைத்திறனில் நம்ம கணக்கில் எடுத்துக்கொள்ளணும் ஏன்னா அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானும் ஸ்ட்ரக்சர் டிட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு முக்கிய பங்கை வகிக்கிறதுன்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உதாரணமாக நம்ம வந்து என்ஹெச் த்ரீன்னு எடுத்துக்கோம் நம்ம இப்போ 
என்ன பார்க்க போகிறோம்னா என்ஹெச் த்ரீ மூலக்கூறு பார்க்க போகிறோம் நைட்ரஜன் மாலிக்கூல் அந்த என்ஹெச் த்ரீ அப்படின்றத இப்போ பார்க்கலாம் என்ஹெச் த்ரீ நைட்ரஜன் பார்த்துங்க இந்த நைட்ரஜனில் நைட்ரஜன் எடுத்துக்கினீங்கன்னா நைட்ரஜன் அட்டாமிக் நம்பர் செவன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ அண்டு டூ பி த்ரீ ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இந்த நைட்ரஜனில் அந்த டூ எஸ் அண்ட் டூ பி தான் என்ன கரண் கோடு இந்த டூ எஸ் டூ பியை நீங்கள் டீப்பாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது வந்து பி ஆர்பிட்டால் சரியா இது எஸ் ஆர்பிட்டால் எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ரெண்டு லோன் பேர் எலக்ட்ரானுக்கும் பி ஆர்பிட்டால் சாரி எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் பி ஆர்பிட்டாலில் மூணு அன்பேட் தனித்த எலக்ட்ரான்கள் இருக்கும் சரியா எஸ் ஆர்பிட்டாலில் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் பி ஆர்பிட்டால் நீங்கள் எப்படி மாற்றி இது அமைச்சாலையும் இந்த நைட்ரஜன் மாலிக்கில் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் இருக்கும் அந்த ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரான் தான் நைட்ரஜன் மேலே ரெண்டு டாட்டா விற்பாங்க இப்போது இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா வடிவமைப்பை நிர்ணயிக்க இதுவும் பயன்படுது அப்போ நைட்ரஜனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் நீங்க எழுதுனீங்கன்னா இது வந்து ஹைட்ரஜன் இது ஹைட்ரஜன் இது ஹைட்ரஜன் பக்கத்தில் ஒரு லோன் பேர் எலக்ட்ரானையும் நீங்க போட்டுக்கணும் ஏன்னா இதுவும் இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானுக்கும் பாண்ட் பேர் எலக்ட்ரானுக்கு இடையே ஒரு விலைகள் உருவாகும் ஏன்னா லோன் பேரும் மைனஸ் சார்ஜ் தானே அப்போ அதுவும் இதுக்கிடையில விலைகளை ஏற்படுத்தி நைட்ரஜனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் எந்த அமைப்பை கொண்டிருக்கும் இந்த அமைப்பை உருவாக்கி உருவாக்கும் சரியா இது வந்து நைட்ரஜன் வந்து பார்த்தோம்னா அமோனியம் வந்து பார்த்தோம்னா அமோனியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரை சாரி ட்ரைகோனல் பிரமிட் அமோனியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் ட்ரைகோனல் பிரமிட் சரியா ஸோ அப்போ இந்த அமோனியோடைய ஸ்ட்ரக்சர் என்எஸ்டினுடைய வடிவமைப்பு இந்த ட்ரைகோனல் பிரமிடா வருவதற்கு முக்கிய காரணம் இங்க லோன் பேர் எலக்ட்ரான் அப்போ இதில் என்ன இருந்தால் பான் பேர் பான் பேருக்கு இடையில் ஒரு ரிப்பல்ஷன் அதுக்கப்புறமா லோன் பேர் பான் பேருக்கு இடையில் ரிப்பல்ஷன் அப்போ இரண்டு வகையான விலகல் விசைதான் அமோனியத்தினுடைய வடிவமைப்புக்கு முக்கிய காரணம் ஸோ இதுதான் விஎஸ்பி தேரி உங்களுக்கு இங்கே சொல்கிறாங்க சரியா இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சில தேரிஸ் வந்து நம்ம பார்ப்போம் ஓகேவா அது என்னன்றது இப்போ நெக்ஸ்ட்டு சில விஷயங்கள் பார்க்கும்போது ஒரு மாலிக்குள் ஒரு மூலக்கூறுக்கு வடிவமைப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இப்போது என்ஹெச் த்ரீன்னு கொடுத்துட்றோம் அந்த என்ஹெச் த்ரீனுடைய வடிவமைப்பை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அதுக்கு அந்த வடிவமைப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முக்கியம் முன்னாடி ஒரு நாலு விஷயத்துக்கு முதல்ல செய்யணும் அந்த நாலு விஷயம் என்னென்னா ஃபஸ்ட் ஒன் என்னென்னா சென்ட்ரல் ஆட்டம் ஸோ இந்த லெட்டர்ஸ் ஒரு மாதிரியாக இருக்கும் ஏன்னா க நான் ஃபிங்கரில் யூஸ் யூஸ் பண்ணுறேன் அதனால் இந்த போர்டில் வந்து எழுதும் போது இப்படி தான் வரும் சரியா டச் பென் இல்லை அதனால் காரணம் சென்ட்ரல் ஆட்டம் முதல்ல கண்டுபிடிக்கிறது சென்ட்ரல் ஆட்டம் ரெண்டாவது அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் அட்டாமிக் நம்பர்னா என்னென்னா அணு எண் நெக்ஸ்ட்டு சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் மூணாவது எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன்னா என்னென்னா எலக்ட்ரான் அமைப்பை எழுதணும் நாலாவது வந்து வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால்னா இணைத்திறன் கூட நீங்கள் எழுதணும் நாலாவது எழுதணும் இப்போ இந்த நாலு விஷயம் முக்கியம் ஒரு மூலக்கு இருக்கு நீங்கள் மாலிகுலர் அது வந்து அதனுடைய ஸ்ட்ரக்சர் கண்டுபிடிக்கணும் வேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் சாரி இணை வேலன்ஸ் சாரி ஹைப்ரைசேஷனை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் பண்ண கண்டுபிடி நீங்கள் செய்ய வேண்டியது இந்த நாலு விஷயத்த முதல்ல வந்து என்ன என்ன பண்ணோன்னா அந்த மாலிகுளுடைய சென்ட்ரல் ஆட்டத்தை கண்டுபிடிக்கணும் அப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டம்னா என்ன சரியா 
அது உங்களுக்கு முக்கியமாக தெரியணும் நான் அந்த நெக்ஸ்ட்டு அந்த நான் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் ஒரு மாலிகளுடைய சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் நெக்ஸ்ட்டு இப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டம் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பரை நீங்கள் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டத்தினுடைய அட்டாமிக் நம்பரை நீங்கள் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ அட்டாமிக் நம்பர் கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா அதுக்கு நீங்கள் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிடுவீங்க மூணாவது நாலாவது வந்து பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல் அட்டாமிக் சாரி எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் எழுதிட்டிங்கன்னா நீங்கள் அதனுடைய பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் ஈஸியாக சொல்ல முடியும் ஓகேவா இது முதல்ல மைய அணு இரண்டாவது அந்த மைய அணுவிற்கான அணு எண் மூணாவது அந்த மைய அணுவிற்கான அணு எண் கண்டுபிடிச்சு அதுக்கான எலக்ட்ரான் அமைப்பை எழுதணும் நாலாவது இணைத்திறன் கூட்டை கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ நான் உங்களுக்கு வந்து எப்படி அந்த சென்ட்ரல் ஆட்டம்னா என்ன அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ உதாரணமாக நீங்கள் நீங்கள் எடுத்துக்கிறது என்ஹெச் த்ரீ என்ஹெச் த்ரீயை பார்க்கலாம் என்ஹெச் த்ரீ அமோனியா இந்த அமோனியா எடுத்துக்கிறீங்க இதில் மைய அணு அப்படின்னா எதுன்னா நைட்ரஜன் தான் மைய அணு அப்போ ஏன் மைய அணு நைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறோன்னா மைய அணுன்றது என்னென்னா ஒரு மூலக்கூறி எந்த அணு அதிக பிணைப்பை ஏற்படுத்துகிறதோ அதுதான் மைய அணு த வாட் இஸ் பை சென்ட்ரல் ஆட்டம் மீன்ஸ் இன் ஏ மாலிக்யூல் த ஆட்டம் விச் மேக்ஸ் த மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பான் இன் ஏ மாலிக்யூல் த ஆட்டம் விச் மேக்ஸ் மேக்சிமம் நம்பர் ஆஃப் பான் வி கேலிட்டஸ் சென்ட்ரல் ஆட்டம் அப்போது இந்த அமோனியாவில் எந்த அணு அதிக பிணைப்பை ஏற்படுத்துருது இப்போ அமோனியாவில் பார்த்தீங்கன்னா நைட்ரஜன் தான் என்ன பண்ணுது மூணு பிணைப்பை மூணு நைட்ரஜனும் ஏற்படுத்துது அப்போது இந்த நைட்ரஜனை பார்த்தோம்னா இது மூணு பிணைப்பை ஏற்படுத்துது ஆனால் நைட்ரஜன் பார்த்தா ஒரே ஒரு பிணைப்பு தான் அப்போ சென்ட்ரல் ஆட்டம்ன்றது எது நைட்ரஜன் வி காலிட்ட சென்ட்ரல் ஆட்டம் மைய அணு எது என் நைட்ரஜன் தான் மைய அணு ஓகேவா அப்போ என் ஹெச் த்ரீல நைட்ரஜன் தான் மைய அணு அப்போ ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் என் நைட்ரஜன் கண்டுபிடிச்சாச்சு அப்போ செகண்ட் பாயிண்ட் நைட்ரஜனுக்கு என்ன அட்டாமிக் நம்பர் செவன் அப்போ தேர்டு நைட்ரஜனுக்கு என்ன எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் ஒன் எஸ் டூ டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ இதுதான் நைட்ரஜனுடைய எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அப்போ நாலாவது பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டல் எது டூ எஸ் 2, 2p3 இதுதான் பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டார் பாருங்க முதல்ல இந்த விஷயம் நாலு விஷயத்த நீங்க செய்யணும் எந்த மூலக்கூறுனுடைய எனக்குழப்பு கேட்டாலும் சரி நீங்க முதல்ல பண்ண வேண்டியது அந்த மூலக்கூறு அந்த மூலக்கூறுல எது மைய அணு அந்த மைய அணுக்கான அணு எண் அப்ப அதுக்கான எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் அதுக்கப்பா அதுக்கான பேலன்ஸ் ஆர்பிட்டால் எழுதணும் இப்படி எழுதிட்டா நெக்ஸ்ட் என்ன பண்ணலாம் மாலிக்குளுடைய ஸ்ட்ரக்சரை கண்டுபிடிச்சிடலாம் இப்போ இந்த என்ஹெச் த்ரீக்கு நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் என்ஹெச் த்ரீக்கு நம்ம நாலு விஷயத்த கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா அப்போ நைட்ரஜன் தான் மைய அணு அதுக்கு வந்து டூ எஸ் டூ டூ பி த்ரீ அப்படின்ற ஆர்பிட்டல் இருக்கு அந்த டூ எஸ் ஆர்பிட்டல் தான் இது 2p3 பி த்ரீனுடைய ஆர்பிட்டல் தான் நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் இதில் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இருக்கு இதில் மூணு எலக்ட்ரான் இந்த அமைப்புக்கு பேர் ஜிஎஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டேட் தரை மட்ட நிலை அப்படின்னா என்னென்னா இந்த நைட்ரஜன் மு மற்ற அணு ஒரு பிணைப்பை ஏற்படுத்தாத பொழுது அதில் இருக்கிற ஆர்பிட்டல்கள் அதனுடைய எலக்ட்ரான் அமைப்பு இப்படி இருக்கும் இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்து எக்ஸடட் ஸ்டேட் இஎஸ் கிளர் உற்ற நிலை தமிழில் என்ன சொல்லுவாங்க ஜிஎஸ்னா தரைமட்ட நிலை இஎஸ்னா கிளருற்ற நிலை இப்போ நைட்ரஜன் மூணு நைட்ரஜனோடு பிணைப்பை ஏற்படுத்த போகுது அப்போது சாதாரணமாக இருந்த நைட்ரஜனை விட இப்போ பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் போது நைட்ரஜனுடைய ஆற்றல் எப்படி இருக்குன்னா கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் இந்த கிளருற்ற நிலையில் நைட்ரஜன் சில மாற்றங்களை நிகழ்த்தும் என்ன மாற்றம்னா பிணைப்பை ஏற்படுத்துவதற்காக தன்னென்ன பண்ண தயார் பண்ணும் எப்பவுமே இந்த டூ எஸ் ஆர்பிட்டாரில் இங்கே பாருங்கன்னா ரெண்டு தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இருக்கு இதுக்கு மேலே இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் இங்கே ஃபில் பண்ண முடியாது எந்த ஆர்பிட்டார்லாம் தனி சிங்கிள் எலக்ட்ரானுக்கோ அங்கே தான் பிணைப்பு ஏற்படும் 
இப்போ நைட்ரஜன் மூணு ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தணும்னா மூணு பிணைப்புமே சிக்மா பிணைப்பு அப்போ நைட்ரஜன் என்ன பண்ணா மூணு தனித்த எலக்ட்ரான் தரணும் இங்க பாருங்க இங்க ஒன்னு ரெண்டு மூணு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்கு இந்த மூணு தனித்த எலக்ட்ரானை பயன்படுத்தி தான் நைட்ரஜன் ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் ஓகேவா இப்போ இங்க மூணு தனித்த எலக்ட்ரான் இருக்கு அப்போ மூணு ஹைட்ரஜனோட பிணைப்பை ஏற்படுத்தலாம் ஆனா கிளரூற்றல் நிலையில நைட்ரஜன் என்ன பண்ணுதுன்னா இங்க எஸ் எஸ் ஆர்பிட்டால் இருந்த ஒரு எலக்ட்ரானை பி ஆர்பிட்டாலுக்கு அமுச்சிருது பி எக்ஸ் இது வந்து எக்ஸ் ஒய் ஜெட் ஆர்பிட்டால் ஜெட் ஆர்பிட்டாலுக்கு அமுச்சிருது ஏன்னா இந்த டூ எஸ் டூ பி த்ரீல சிக்மா பிணைப்பு எங்க உருவாகும்னா முதல்ல எஸ் ஆர்பிட்டால் உருவாகும் அதுக்கப்புறமா டூ பி எக்ஸ் டூ பி ஒய் அப்புறமா டூ பி ஜெட் ஏன்னா டூ பி எக்ஸ்ன்றது சிக்மா பிணைப்புக்கான ஆர்பிட்டால் டூ பி ஒய் ஃபை பிணைப்பு டூ பி ஜெட்டும் ஃபை பிணைப்புக்கான ஆர்பிட்டால் அதனால சிக்மா பிணைப்பு எங்க ஈஸியா எளிதில் உருவா ஏன்னா அந்த ஆர்பிட்டாலுடைய பொசிஷன் உடனே சிக்மா பிணைப்பை ஏற்படுத்துறதுக்கான வாய்ப்பு உருவாக்கும் அப்போ இங்கே டூ எஸ் ஆர்பிட்டாலுடைய பொசிஷன் சிக்மா பிணைப்புக்கு பா சாதகமாக இருக்கிறதுனால டூ எஸில் தான் முதல்ல சிக்மா பிணைப்பை ஏற்படுத்தும் அதனால் இங்கே இருக்கிற ஒரு எலக்ட்ரானை லாஸ்ட்டில் டூ பி ஜெட்டுக்கு அமுச்சிருச்சு ஸோ இப்போ மாலிகுலர் ஸ்டேட் நைட்ரஜன் மூலக்கூறு அமைப்பில் எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ்ன்றது ஹைட்ரஜன் தரும் எலக்ட்ரான் இங்க தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் சரியா அப்போ இனக்கலப்பு பார்த்தோம்னா இது கம்பேர் பண்ணும் போது எந்த ஆர்பிட்டால சிங்க பிணைப்புக்கு எஸ் ஆர்பிட்டால ஆமா பி ஆர்பிட்டால ரெண்டுல தான் சிக்மா பிணைப்பு இருக்கு அப்ப இது வரையிலும் பார்த்தோம்னா இனக்கலப்பு எஸ்பி டூ அப்ப எஸ்பி டூ அப்படின்னா அதனுடைய வடிவமைப்பு என்னவா இருக்கும்னா நீங்க எரிஞ்ச டேபிள்ல பாத்தீங்கன்னா எஸ்பி டூக்கு சமத்தால முக்கோணம் அப்போ நைட்ரசன் இப்படி இருக்கும் சமத்தல முக்கோண அமைப்பை பெற்றிருக்கும் இதெல்லாம் லிங்க் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா முக்கோண அமைப்பு கிடைக்கும் சமத்தல முக்கோண அமைப்பு பெற்றிருக்கும் இது இந்த மெத்தட்ல யூஸ் பண்ண விஎஸ்பி தியரி அப்ளை பண்ணாம நம்ம இனக்கலப்பு கண்டுபிடிச்சு அதனுடைய வடிவமைப்பு இப்படி இருக்கும்னு சொல்றோம் ஆனா இந்த மாதிரி வடிவமைப்பு இல்லை அப்ப எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நைட்ரஜனுடைய வடிவமைப்பு இந்த மாதிரி இருக்கு முக்கோண பிரமீட் அமைப்புல இருக்கு அப்ப முக்கோண பிரமீட் அமைப்பு கொண்டிருப்பதற்கான முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா அதனுடைய லோன் பேர் எலக்ட்ரான் நான் இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் போடுறேன் இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானால் தான் இது முக்கோண பிரமீட் அமைப்பை கொஞ்சம் கீழே இருக்குது பாருங்க மூணு நைட்ரஜனும் முக்கோண அமைப்புல இருக்கு முக்கோணம் மூணு ஹைட்ரஜன் முக்கோண அமைப்புல இருக்கு ஒரு லோன் பேர் ஹைட்ரஜன் மேல போட்டிருக்குல்ல அது ஒரு பிரமீட் அமைப்பை உருவாக்குது ஆக்சுவலா நைட்ரஜன் முக்கோண பிரமீட் அமைப்புல இருக்கு காரணம் அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் அப்ப அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுதுன்னா வடிவமைப்பில் ஈடுபடுகிறது அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானும் விலகல் விசையை உருவாக்கி அமோனியாத்துக்கு இந்த வடிவமைப்பை உருவாவதற்கு காரணமா இருக்கு அப்ப அந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானையும் நீங்க என்ன கடப்புல சேர்த்துங்க சேர்த்துக்கணும் அப்போ இனக்கலப்பு என்ன ஆகும் எஸ்பி த்ரீ அப்போ இனக்கலப்பு எஸ்பி த்ரீ ஆயிருந்தா அது என்னது என்ன வடிவமைப்பு பெறும் நான் முகி அப்போ நான் முகி அந்தா அது அமைப்பு இதுவா மாறும் நான் முகினா அது அமைப்பு இது இது நான் முகி அமைப்பு தானே அப்போ நான் முகி அமைப்பு இது அப்போ இப்படி உருவானா அதனுடைய வடிவமைப்பு நான் முகியா இருக்கு இனக்கலப்பை பேஸ் பண்ணி சொன்னா நான் முகி இந்த லோன் பேர் எலக்ட்ரானை விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா லோன் பேர் எலக்ட்ரானை மட்டும் விட்டுட்டு பார்த்தோம்னா அது முக்கோண பிரமீட் அமைப்பை பெற்றிருக்கும் சரியா லோன் பேர் எலக்ட்ரான் வெளியே விட்டு போனா முக்கோண பிரமீடு லோன் பேர் எலக்ட்ரானோடு சேர்த்து சொன்னோம் லோன் பேர் எலக்ட்ரானோடு சேர்த்து சொன்னோம்னா அதுக்கு நான் முக்கிய அமைப்பை கிடைக்கிறது ஸோ இங்கதான் விஎஸ்பி தேரி யூஸ் ஆகுது அப்போ சில மாலிக்குள் அதுவும் குறிப்பா என்னன்னா இணைத்திறன் கூட்டுல தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான்களை இது மாதிரி இணைத்திறன் கூட்டுல தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரானை கொண்டு இருக்கிற மூலக்கூறுல சாதாரணமான முறையில இனக்கலப்பை கண்டுபிடிச்சு வடிவமைப்பு சொன்னா அதனுடைய எக்ஸாக்டான கரெக்டான வடிவமைப்பு நம்மளால சொல்ல முடியல அப்போ விஎஸ்பி தேர்வு ஒரு கரெக்ஷன் தராங்க என்னன்னா இணைத்திறன் கூட்டுல இருக்கிற ஜோடி எலக்ட்ரான்களும் 
ஒரு முழுக்குறின் வடிவமைப்பை நிர்ணயிக்கிறது அதனால இனக்கலப்ப சொல்லும் பொழுது அந்த தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரான் இன இணைத்திறன் கூட்டில் இருக்கிற தனித்த ஜோடி எலக்ட்ரானையும் சேர்த்து இனக்கலப்பை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி கண்டுபிடிச்சோம்னா அதனுடைய எக்ஸாக்டான வடிவமைப்பை சொல்ல முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் விஎஸ்பிஆர் தேரி இந்த விஎஸ்பிஆர் தேரியை பேஸ் பண்ணி தான் நான் உங்களுக்கு என்ன பண்ண போகிறேன்னா சில மாலிக்குள் உங்களுக்கு நாலு மாலிக்குள் கொடுத்துருக்காங்க அந்த நாலு மாலிக்குளும் நான் அடுத்த கிளாஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அதுக்கு முக்கியமாக என்னென்னா முதல்ல ஒரு மூலக்கூறுனுடைய மையானு மையானுடைய அணு எண் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம இணைத்திறன் கூட கண்டுபிடிச்சிடணும் அது கண்டுபிடிச்ச போது இந்த மெத்தடு அப்ளை பண்ணோம்னா மூலக்கூறு அதனுடைய இனக்கலப்பை சொல்லியில் இனக்கலப்பை சொன்னோம்னா அதனுடைய வடிவமைப்பு என்னவாக இருக்கும் ஏன்னா ஏன்னா நான் ஒவ்வொரு இனக்கலப்புக்கும் என்னென்ன வடிவமைப்பு இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கிறேன் அதை பேசஸில் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதுதான் விஎஸ்பிஆர் தேரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா விஎஸ்பிஆர் தேரியும் விஎஸ்பிஆர் தேரிக்கான முக்கியமான பாயிண்ட்டுகளையும் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன் நெக்ஸ்ட்டு அந்த உங்களுக்கு சிலபஸில் கொடுத்துருக்க எக்ஸாம்பிளை பார்த்தோம்னா அந்த பார்ட் நம்மளுக்கு முடிஞ்சிடும் இந்த டேபிள் உங்களுக்கு அப்புறமா பயன்படும் நான் சில எக்ஸாம்பிளையும் நான் பார்த்துட்றேன் அந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்துட்டு பிறகு இந்த டேபிளை பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் ஏன்னா இது வந்து பார்த்தோம்னா வடிவமைப்பு லீனியராக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ட்ரைக ட்ரைகோனாக இருந்தால் எப்படி இருக்கும் ட்ரைலாம் எல்லாம் ஸ்ட்ரக்சரில் இருக்கும்னு போட்டிருக்காங்க இது கடைசியாக நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் ஓகே ஓகே ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் கிளாஸில் நான் உங்களுக்கு அவங்க சிலபஸில் கொடுத்துருக்கிற மாலிக்குள்ளே வந்து எக்ஸாம்பிளாக நம்ம ஒர்க் அவுட் பண்ணுறேன் அது அதனோட அந்த டாபிக் நம்மளுக்கு முடிச்சிடும் ஸோ நான் இன்றைக்கி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணதை நீங்கள் வீட்டில் வந்து போட்டு பாருங்கள் ஒரு நோட் எடுத்துங்க தமிழ் மீடியம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுங்கள் நான் தமிழில் தான் எக்ஸ்பிளை